ഹായ് ഹലോ അവരുവാണ് എല്ലാവർക്കും ചില സ്വർണ്ണ പുതിരപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്മസിൽ എല്ലാവർക്കും സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരാവണ്ടേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും വീഡിയോ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക അതിന് മുന്നായിട്ട് ചാനലാരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ബെലൈക്കർ കാണാം അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് നല്ലതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഐബ്രോസ് നല്ലതുപോലെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലെയിനായിട്ട് ഇട്ടേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐബ്രോസിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് ഒടുത്ത് ഒട്ടും എടുത്ത് നിൽക്കില്ല അപ്പം ഐബ്രോസ് എന്തോ തിന്നായി പോയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും മേക്കപ്പൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐബ്രോസ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ വരച്ച് വെച്ചൊരു ഫീലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രൗൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയും ആയിരിക്കും അത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐബ്രോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഐബ്രോസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ലാക്മിയുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ലാക്മി പെർഫെക്റ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഡസ്കി സ്കിൻ ടോൺ ആണ് ഇത് അത്യാവശ്യം എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണായിട്ട് നല്ലതുപോലെ മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല എങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളെങ്കിൽ അതൊരു പുട്ടി ടിച്ച ഫീലായിരിക്കും തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ നോക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇത്തിരി ഒരു പണിയുള്ള കാര്യമാണ് ചിലർക്ക് രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് നല്ലതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫൗണ്ടേഷൻ എടുക്കുക പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ടാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ലതുപോലെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓവറായിട്ട് നല്ല പുട്ടിയടിച്ച ഒരു ലുക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇത് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ല ഒരു ഫിനിഷ് കിട്ടും ഇത്തിരി ടൈം എടുത്തിട്ടായാലും നല്ലതുപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പഞ്ചസോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രഷസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് സ്പഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാക്മിയുടെ തന്നെ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡറാണ് റേഡിയൻസ് കോമ്പാക്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഒരു മാർബിൾ ഫിനിഷ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ായിട്ടുള്ളൊരു ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ നല്ലതുപോലെ അത് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് നൽകുന്നത് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അത
ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ മേറ്റ് ഐ ലൈനർ ആണ് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ വെള്ളമൊന്നും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോകില്ല നല്ല വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ലൈനർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഈ ഐ ലൈനർ അങ്ങനെ ഐ ലൈനർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കണ്ണ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണ്ണ് നല്ലൊരു എടുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണ് നമ്മൾ കണ്ണ് പിരികം ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മസ്കാരയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ മസ്കാരയാണ് ഇത് നല്ല ഒരു മസ്കാരയാണ് നല്ല വോളിയും ഒക്കെ ഐലാഷിനും തരുന്ന നല്ലൊരു മസ്കാരയാണ് പക്ഷേ ഇത് അധികം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നേ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല നല്ലൊരു മസ്കാരയാണ് മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അത് താഴത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് മുകളിലേക്കാക്കുക അപ്പം നല്ല ഐ ലാഷസ് നല്ല വിടർന്നിരിക്കും അത് നമ്മുടെ കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് എല്ലാം കഴിയാറായി ഇനി ഒരു സാധനം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആവും പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മാച്ച് ആയിട്ട് നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത്തിരി ഒരു ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കളറുകൾ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനൊക്കെ കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഒരു കളർഫുൾ ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല സ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കും കൂടുതലും ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് നൈറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് അതൊക്കെ വളരെയധികം സ്യൂട്ടായിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹെയർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂസ് ഹെയർ ആയിട്ടിടാം അത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണെന്നെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കുളം ആക്കുന്നില്ല കാരണം ക്രിസ്മസ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സിമ്പിളായിരിക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തന്നെ നല്ല പ്രറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലുക്കായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് മേക്കപ്പ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്നാൽ അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഓവറോള് ഫീൽ കൊടുക്കാതെ നല്ല അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കും വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് മേക്കപ്പ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹെയർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടു സൈഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ടു സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ സൈഡ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിപ്പ് കുത്തി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ഇയർ റിങ് ഇടാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇയർ റിങ്ങും കൂടി ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലുക്ക് ഒരു ഫിനിഷ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് രീതിയിൽ പുതിയ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഒന്ന് ടൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏത് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിന് ഒക്കെ ആ നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ മേക്കപ്പിന് ഡ്രസ്സിന് ഒക്കെ ഏതാണ് സ്യൂട്ടായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര മേക്കപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതിനൊരു പൂർണ്ണത കിട്ടില്ല
ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നായിട്ട് മുടി നല്ലതുപോലെ കോമ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ കോമ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു വൃത്തികേടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം മുടി ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പുറകിലേക്ക് മുടി കുറച്ച് പോർഷൻ മുടി എടുത്ത് കെട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തിരി ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് സാധാരണ നമ്മളത് ഒരു ബാൻഡ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബാൻഡ് ഇട്ടത് അവിടെ ചുരുട്ടിയൊക്കെയാണ് അതൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റൈല് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസും ലുക്കും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടായത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു കുട്ടി ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ക്രിസ്മസ് ലുക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സാൻഡയുടെ തൊപ്പി നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ സാൻഡയുടെ തൊപ്പി കാണുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് എങ്ങനെ ആയാലും സാൻഡയുടെ തൊപ്പി വെച്ചേ പറ്റുമെന്ന് തോന്നി അതിന് ഞാൻ നമ്മുടെ ഷോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാൻഡയുടെ ക്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം സാൻഡയുടെ ക്യാപ്പ് പോലെ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട് ാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാൻഡയുടെ ക്യാപ്പ് വേണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയിൽ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടാണ് ക്യാപ്പ് ആയി കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു സാൻഡയുടെ ക്യാപ്പ് പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്മസ് ക്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മേക്കപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്രിസ്മസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർത്ത് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ഫ